Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí tu Garriga desde 77 Fit Media. Y bueno, cuando parecía que la cosa no podía empeorar, pues sí, ha empeorado. Y es que este fin de semana, New York Times, nada menos, ha publicado un artículo en el que se refiere a Greg Glassman directamente como un acusador sexual y, y pone ciertas, ciertas pruebas, luego hablaremos de ellas, que si efectivamente se demuestran que tal, pues eh, pondrían a Greg Glassman en una situación muy comprometida. Primero tengo que decir que me está empezando a cansar un poco el tema este, porque se está convirtiendo esto en, en prensa amarilla y a mí nadie me paga para hacer este, este vídeo, lo hago porque me apetece, lo hago porque con, siempre he considerado que a, a, a CrossFit hacía, hacía falta distintas voces, las cuales ya, ya hay, pero me aburre mucho, me aburre, me aburre mucho porque... El motivo de, 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 este, de este canal nunca fue el, ama, el, el, el amarilleo, ha sido pues hablar de crossfit desde otra perspectiva, que no es un mensaje tan canónico, lo hemos explicado mil veces, hablar de salud, hablar de bienestar, hablar de desarrollo personal, incluso si me apuras, pero no hablar de cuestiones relacionadas con todo este, este escándalo que francamente me aburre mucho, así que ojalá pudiera decir que va a ser el último vídeo en el cual hablaremos de ello, aunque francamente lo dudo. Así que me voy a limitar única y exclusivamente a poner en contexto una por una de manera cronológica y objetiva lo que era sucediendo desde el famoso tweet y voy a acabar dando mi opinión muy breve, muy conciso y muy raso. Y para no equivocarme me voy a abastecer del móvil para leer exactamente lo que ha ido sucediendo y os voy a ir colocando aquí recortitos de prensa o recursos para que lo vayáis viendo. El 6 de junio Greg Glassman responde al famoso tweet con It's Floyd 19. Después del tweet se desata la censura pública por parte de sponsors como Reebok, a distintos afiliados, a dueños de afiliaciones perdón, y atletas de élite. El 9 de junio Greg Glassman dimite como CEO, mantiene el 100% de las acciones de la propiedad de CrossFit y pone a Dave Castro como nuevo CEO. El 12 de junio, seis días más tarde del famoso tweet, Andy Stamp, ex empleado de CrossFit, lanza un podcast explicando muy por encima conductas sexuales de, de acoso del propio Greg Glassman efectuadas durante la estancia en CrossFit del propio Andy Stamp hace más de cinco años. Y el 20 de junio sale el famoso artículo del New York Times que denuncia de forma pública que el propietario de CrossFit fomentó la cultura sexista en la compañía. Insisto en mi postura de mantenerme absolutamente objetivo a lo que se ha ido publicando y diciendo estos días, así que os voy a leer literalmente y traducido de mis nociones de inglés ciertas partes de este artículo del New York Times. Entrevistas con ocho ex empleados y cuatro atletas de CrossFit con fuertes lazos en la compañía revelan una cultura plagada de palabras vulgares sobre las mujeres, sus cuerpos, cuánto les gustaría a los empleados masculinos, principalmente al señor Glassman, tener sexo con ellas y cuán afortunadas deberían sentirse las mujeres. De acuerdo con la docena de entrevistados, Glassman de 63 años ha humillado ver ver verbalmente a las mujeres, ha quitado su ropa para tratar de mirar su escote y apuntó a la cámara de su teléfono para tomar fotos de sus senos mientras viajaban con él por trabajo, a veces presionándolas para compartir habitaciones de hotel. A través de la portavoz de la compañía, Glassman negó la conducta. Los ex empleados dicen que denunciar el acoso no era una opción. El señor Glassman es el único propietario de CrossFit Inc. y quizá la ejecutiva más poderosa allí, Katie Glassman, la directora afiliada, es la hermana del señor Glassman y eran reacios a quejarse a ella. Sin embargo, lejos de los gimnasios locales donde es venerado, la imagen del señor Glassman se nubla rápidamente. Hubo una narrativa constante sobre las mujeres, dijo el ex empleado corporativo. Ella describió su uso frecuente de vulgaridades para referirse a las mujeres, enumerando con quién quería tener relaciones sexuales y con quién no. Él siempre fue de naturaleza descriptiva al respecto, dijo, alardeando de escapadas sexuales. Esta actitud estaba tan entrelazada con las operaciones que la contraseña wifi en una, de la, en una oficina de la compañía en San Diego solía ser una obscenidad sexista según tres ex empleados. Los empleados masculinos clasificarían a las atletas profesionales femeninas de CrossFit según la cantidad de hombres que quisieran tener sexo con ellas, según un correo electrónico de un empleado actual de CrossFit a uno anterior que fue revisado por el New York Times. Esto convertiría a los empleados de CrossFit también en cómplices. En el 2012, Glassman acordó pagar un acuerdo financiero a Julie Kelly, una ex empleada cuyos abogados amenazaron por, con presentar una demanda por acoso sexual según tres personas de la comunidad de CrossFit con conocimiento directo de la situación. Entre otros incidentes, relataron durante una reunión de la compañía en un bar, Glassman se paró junto a Kelly e hizo un comentario vulgar y obsceno sobre ella a otro hombre. El señor Glassman niega esto, dijo la portavoz y no hizo comentarios sobre el acuerdo. La señora Kelly declinó hacer una entrevista sobre el tema. Y en declaraciones de Lauren Genai, 
ex mujer de Greg Glassman y cofundadora de CrossFit, es el padre de mis hijos, me importa Greg y CrossFit, dijo Jenai, pero esto debería abordarse. Eso sucede todos los días, todo el día. La portavoz de CrossFit dijo que la señora Jenai estaba motivada para disminuir el valor de la compañía para poder comprarla. La portavoz envió un correo electrónico enviado por, enviado por la señora Jenai a Matt Holdsworth, director financiero de CrossFit Inc., el 15 de junio, menos de una semana después de que Greg Glassman renunciara. Jenai dijo, mi interés e intenciones se basan únicamente en querer ayudar con los problemas actuales que CrossFit se enfrenta. No quiero ver sufrir a la compañía o marca, escribió la señora Jenai. Estoy considerando una oferta de 50 millones de dólares por CrossFit. Esta oferta de 50 millones de dólares por la marca CrossFit la hace una semana después de que CrossFit lanzara o que Greg Glassman hiciera su polémico tweet. Hasta aquí toda la información relativa al artículo de New York Times, que evidentemente lo tenéis en cualquier sitio, si queréis, Morning Chal Cup o en la propia web de New York Times lo encontraréis, lo podéis leer, pero aquí he puesto un poco de highlights de lo que creo más importante que se dice en este artículo. Ahora bien, un poco de contexto sobre Lauren Chennai, quién es y un par de matices suyos también objetivos. Lauren Chennai co-creó CrossFit con Greg Glassman, de hecho sale con él en el Every Second Count cuando Glassman todavía se personaba en los games y ha ideado una metodología de entrenamiento que se llama Manifest, que os voy a leer cómo la define Lauren Chennai. Lauren Chennai define Manifest como un sistema para prevenir y revertir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Insisto, no juzgo sobre lo que es Manifest, os pongo la descripción explícita de lo que ella dice en su web. A todo esto he podido ver, y no porque quisiera, solo buscando a Lauren Jenny en Google, que se acaba de casar con una persona, un expreso o preso acusado de asesinato. Y ahora otra información que puede ser también relevante en todo este entorno, que aparte también es objetivable porque está todo colgado en Instagram y en respectivas webs. Menos de 24 horas después de que el equipo de CrossFit Games anunciara el aplazamiento de los nuevos games, hasta como mínimo mediados de agosto, Lauten Life, que eran propietarios de cinco eventos sancionados de CrossFit con la marca CrossFit, anunció nuevas fechas para The West Coast Classic, Madrid Championship, Budapalooza, The Granite Games y The Mayan Classic, todas ellas ya sin el apadrinamiento de CrossFit. A todo esto, la semana pasada Calipa también anunció un sistema de licencias propio con NC Fit. Y aparte de la oferta de, de la ex de Glassman con Manifest y de la compra de CrossFit según ella para salvar la marca, otros personajes muy vinculados con la comunidad como Armen Hammer TV, que tiene un canal de YouTube, un Instagram y no sé si nace de, la, de toda la gente a la que echaron de CrossFit Media, pero es evidente que tiene muchos contactos dentro del, del mundo, sugieren a Glassman en su último vídeo que debe vender la compañía ahora que todavía vale algo. Y mientras tanto, y hasta aquí ya toda la información objetiva sobre el tema, Greg Glassman y Dave Castro no han dicho absolutamente nada de forma directa o como mínimo a través de su portavoz, algo Greg Glassman, pero no han salido a posicionarse en relación a ninguno de estos sucesos. Bien, pues hasta aquí, como digo, toda la información objetiva que he podido encontrar sobre el tema. Os la dejo encima de la mesa para que cada cual saque su opinión, pero creo, y la mía es, que básicamente deberíamos dejar de joder la marrana con el tema. No creo que sea una opinión, sino que es un hecho, el machismo es un tema demasiado serio como para ir lanzando insinuaciones o acusaciones anónimas o ir dejando entrever ciertas cosas. Si sí es cierto que Glassman ha dicho y hecho todo lo que dice el artículo que ha dicho y hecho, debería ser juzgado y castigado como considere el juez que lleve el caso. Y no creo que ni la persona más alineada del mundo con CrossFit y más sesgada y más partidaria, no creo que ni ella tenga dudas de que si esto es cierto, Glassman debe ser castigado. Pero por favor, dejemos ya de joder la marrana con insinuaciones, acusaciones anónimas, ofertas de compra-venta de la marca, porque lo único que estamos haciendo es que si se demuestra que es cierto, sea todavía mucho peor para las víctimas.